Sports Info Channel. Subscribe now. Shukran sana dakika kadhaa na mwaziri msaidizi wa Muhas Mwimbili pale Choki Kucha Mwimbili cha Tiba Mwimbili cha Afya Mwimbili. Of course na sayansi shirikishi vile vile. Agustin Francis tuzungumza naye hapa. Na najua of course unafundisha sana ile Francis Augustin. Unajua una, 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 unafundisha ile DSC. Tuzungumzie kidogo somo la DSC na, na mapokeo yake kwa wanafunzi wa, wa, wa shuleni. Lakini vile vile ni mwana falsafa. Taongea pia kuhusiana na falsafa. Ila ila muonekano wako huyo kibegi nini? Wasanii huwa wanavaa hivyo vibegi nini? Wewe kwa kibegi chako una nini na nini? Pengine pasipo hata kuonyesha hivi. Kuna nini na nini? Changu kwanza ni kuweka vitu vyangu vidogo vidogo. Kwa sababu lazima nitembee na vitu muhimu. Kwa mfano, nitembee na chewing gums. Wakati nikiona naishiwa nguvu unachukua moja na tafuna. Lakini vile na rosary siwezi kuiva shingoni kila saa sana naweza nikabaguliwa na yeka umumu. Si ndio? Lakini vile na kalamu zangu haina mbili. Rosary kubaguliwa na wapi na wapi? Ah ah, unavaa wapi? Ndio issue. Ah. Okay. Kuna rozari za kuvaa mikononi, shingoni, lakini kuna rozari za kutunzika kwenye gari. Kwa kwenye gari yangu mimi amuna rozari kudi ila kuna msalaba ni meuficha sehemu. Kwa unezo kukaenda kwa saa mimi ni, ni mtu wa na, nafanya kazi na watumbaji. Naweza ni kabaguliwa. Kwa na amua ni iweke umu. Kwa ukifungu. Kwa ukifungu. Sawa, sawa. Kwa saa nyingine, kakuchi kukine karuga, kweka coins. Sawa, sawa. Kuna vitambulisho, ya benki, unaweka umu. Sawa, na iki kidule hapa ni nini ni, ni, iko? Iki hapa bwana ni me... Beji fulani. Ni, ni mimi ni rafiki wa shirika Sao, la eh, damu takatifu ya yesu. Naitua Gaspar de Buffalo. Huyu ni muasisi wa shirika la damu takatifu ya yesu. Wanafuwa naitua Precious Blood. Wako Dodoma na, na, na Morogoro. Wanafaya kazi ya, ya kubiri njili. Kwa hiyo kwa sababu mimi walao tumeshea mambo ya falsafa. Lakini vile vile wameniita niwe mshawari katika shule yao. Nikaona ni muhimu lakini vile vile sana hiki nilipewa na padi wa ilo shirika wakati tunafunga ndoa. Mke wangu akapewa kingi na mimi nikapewa hiki. Kwa hiyo nikiona inafaa na va. Ma suspend nini? Ah hii ni utamadunisho. Huu utamadu ulikuwepo zamani hapa tazuletwa na wazuri lakini ukaondoka. Like sasa hivi mambo yanarudi. Kwa mfano zamani watu walikuwa wanavaa mapeko si yale ma masuru wale mapana hivi. Mavia tunaita foengo. Sasa sasa hivi yanarudi kivingine. Kwa cha msingi sisi natakuwa tuchuje, tusikopi kila kitu. Chukua ka, na uchukue kwa sababu, mi mevai kwa sababu, umiru unaendelea kuenda. Na nikuwa na weti kubwa huko nyuma, sasa weti imepungua. Surade naize sikai vizuri, sasa mimi na uchukua hii, naeka simu yangu huku ili suwara ikai smart. Unaona? Surade na kasi. Isishuke. E, isishuke, kwa sababu naeka masimu, nini, simu nazo mbili tatu, naeka kwenye kipochi chako kama hivi. Shani leo? Kwa unaendelea kuwa smart, ukichomekea. Japo wengine wanasema ah voice wale ambao haina mkaki sio lazima wewe una modify tu. Kwa kila kitu ukitumie kwa if uwe na reason. Sawa uwe na reason kila kitu ukitumie uwe na reason ni August Francis Francis August huyo. Una Muhas Paul anafundisha DS. Mapokeo ya somo hilo ambapo kila mwanafunzi ni lazima asome hata asome kozi gani ni lazima apige mwaka kwanza ule ni lazima apige mapokeo yamekuwaje kwa wanafunzi kwa sababu kuna wengine wanasema ADS mchepuo tu kile kitu fulani rahisi tu sasa kwanza haitu watu wengine wanakosea inaitwa DS development studies wala so developmental study hapana usikose development studies eh. Ni masomo ya taaluma za maendeleo. Kila kitu mtu anachofanya ni lazima aim at developing either his mind, his health or his community or his society. Lazima kwanza uwe na maendeleo ya akili. Wanzi hapa. Afu develop afya yako. Alafu kisha develop afya yako, develop uchumi wako. Alafu baada uende kwenye jamii. Ufanye kazi wajiru wa maujiajiri. Kwa unapofika chuo tu, pap, unanza development ya mind. So brain, kila moja na brain, ubongo. Lakini, sio kila moja na akili. Kusi ukachanganyikiwa. Uka Kumbe, eti somo fulani la isi hivi. Lakini mbona watu wala kula sapo? Sio wanalipuza. <laughs> Wanaona, ah, chai. Eh. Eh, chai, nani kakwambia chai? <laughs> Maendelea mishu kwa chai tanguli. Hakuna uh, chachai hapa, lina principles zake, lina namna ya ufundishaji wake na kwa mfano. Kuna development studies ina ufundishwa chukucha Dar es Salaam. Mtofauti kidogo, lakini inafanana na hii, fanana na ina ufundishwa chukucha afya na sana shirikishi muimbi. Ile tunafundisha muimbili, ni development studies ambayo inaweka msingi wa public health. Kwa mfano, ukiena kituwa sa udayasawa unasema vicious cycle of poverty. So poverty, poverty. Muimbili tunasema vicious cycle of poverty but also we have a vicious cycle of ill health 
Ill health na poverty ni kitu hicho hicho. Kwamba ukiwa maskini afya yako haiwezi kuwa nzuri. Na nikwambie tu for your information. Cheap is very expensive. Being unhealthy or eating unhealthy mabaga is very expensive. Japo wenyewe mnaona ah mabaga nini? Eh Subway, ah KFC, kupata dem nini unapeka? KFC nini nini? That is junk food in America my brother. Watu wenye akili ya wali mao hiyo wanaita junk food. Matakataka lakini si ogo flani hivi bata. Ogo safi. Wanaita chips nini? Ha? Wanaita chips vumbi chips nini? Eh chips vumbi chips dume. Chips dume. Ha? Kuna skuli ya tiba, kuna skuli ya farmasia, kuna skuli ya afya ya jamii. Mimi nimesoma social sciences na philosophy na demography katika masters. Na sasa nafanya shahada ya uzamivu katika public health lakini najikita kwenye mifumo ya afya na hasa uwajibikaji katika utoaji wa afya kwenda kwa mama na mtoto. Doctor. Eh nitakuwa doctor baadaye sio sasa hivi. Sasa hivi ni unaita tu Francis. Lakini nikishafuzu nikipata shahada ya uzamivu ya uzamili ninayo itapita zako hadi Harvard University yaani nikwambie si sikwenda Harvard kwa sababu ni kwa mjanja sana hapana sikwenda Harvard kwa sababu mimi eti nina akili sana hapana ni Mungu tu alinikutanisha na watu wema watu wema wakatambua mm, kumbe huyo kijana anaweza akawa na kamchango fulani kumbe vitu fulani fulani anavielewa japo ni ni rafrafu Anakimbia kimbia kiki kuna vitu akikaa chini ya kivisoma na vielewa wakaniandikia recommendation wale wa Marekani wale wamewekeza sana hapa katika afya ya jamii wana support mambo ya HIV mambo ya vaccine mambo ya utoaji wa huduma ya afya na elimu kwa watu wenye virusi vya ukimwi kumbuka kwamba siku hizo ukimwi umepungua pungua mpaka watu wanafanya ngono zembe <laughs> acha kabisa ngono zembe Lazima ujilinde. Wewe kama ni kijana upo. Unatafuta hela? Unatafuta hela kwa mfano kuna ilikuwa naambia vijana nakuja chuo kikuu. Papapapo. Unakutoa watu wafanya usafi usafi pale wamevaa matisha fulani amefanana fanana hivi. Kuna wacheki hivi. Angalia wale mnaosoma wale mademo anakuja na maiPhone, maiPhone ya maana makamera kibao ya, eh? Yana yani sasa hivi sio simu tena, sio smartphone. Come on. Ina kamera ngapi? Enzi tunasoma sisi hata kitochi ndio ulikuwa unaji unaringia kitochi. Sasa hivi sio sio simu ni smartphone kila mtu anayo. Watoto wamewaka. Ah. Yaani ukiangalia watoto hivi kwanza wakati tunafundisha yani wanatuzingua, wanaongalia, anaangalia zake movie hapo. Kumbe ngira anajipiga zake ushungi nini kumbe kaeka wireless. Kumbe ka wireless ma, uh, earphone. Kwa unaona anafanya? Ah, ah anaelewa huyu kumbe Kumbe nakula go vibe. Kumbe nakula vibe. Eh? Unani leo? Imagine. Kwa hiyo, yani kuna changamoto kufundi. Kwa hiyo tukao tuongea mambo ya Harvard. Kwa hiyo wana support mambo ya HIV. Kwa katika ku support HIV wanapata hela kutoka serikali ya Marekani. Kitu kinaitwa NIH. Kwa hiyo wanalazimika kufanya kitu kinaitwa capacity building. Lazima wa Tanzania waweze kupata mafunzo ya public health. Kwa mfano mimi nina orientation ya sociology na philosophy katika degree ya kwanza. Degree ya pili nikafanya masters ya demography, human population na zile elementary statistics. Japo nilikuwa na gusa gusa mambo ya afya na mazingira na ongezeko la watu lakini sikuwa nimeiva ili niweze kuwa relevant pale lazima nipate causes in public kwa hiyo akaniambia walau kijana kwa kwa mimi kidogo kwa kwa walau me kwa kwa unafanya shahada ya uzamivu na unataka ubobe kwenye public health naona background nzuri naenda pale upate hizi causes at least kaenda nikazisoma kwa uaminifu nikafaulu vizuri sawa sawa katika moja ya historia yako tukasikia joketi aliyoku kusaidia jambo hili eh joketi nimesoma naye mimi yule alikuwa anasoma bachelor of arts in political science and philosophy kwa hiyo tulikuwa tunakutana kwa sababu mimi nafanya bachelor of sociology and philosophy kwa tulikuwa tunakutana madarasa ya philosophy ni watu wachache wachache na tulikuwa tunaonekana ona kama mmm jamaa vipi hawa sasa mimi nimependa philosophy kwa sababu mimi nilikuwa nasoma seminari na nataka kuwa padre lakini sasa mambo ya familia na nini lazima kukataza a a hakunikataza ilibidi tufike mahali tuage hata kama napenda sana upade lakini nisome kwanza sasa nilipoenda chuo kikuu ah unajua tena chuo kikubwa unakutana na watu kibao ile <laughs> shati likashindika ukupotea ndio lakini ile shati likashindikana 
sikupotea lakini nikashindikana nile sana mimi sitaki kusema nimeshindikana kwa sababu nilipokuwa chuo kikuu nikampata father mmoja mjezuit jesuit alikuwa ni counselor wa chuo wa shule ya loyola pale bana akaona nitavila kila jumapili ameba bwana wewe francis naona francis unafanya vizuri unajitahidi tahidi lakini unafikiri unaweza kufanya masters nikamwambia napenda sana nifanye masters ya nini ah nataka nifanye pengine ya philosophy lakini hapa chuo kicho cha salamu hamna lakini kwa sana nilifaulu nilikuwa na uwezo wa kufundisha chuo kikuu idara ya philosophy alikuwa ananipenda kwa sababu alikuwa ananipenda mambo ya argumentation tulikuwa kuna philosophy club tuna argue argue nini ni tunahoji hoji paka ukasema jamaa upinzani kumbe hamna sisi tunahoji hoji tu yani sio lazima uwe 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 upinzani ndio uhoji kwa mfano sasa hivi nafurahi kwamba sasa hivi serikali imeshika hatamu sio chama serikali imeshika hatamu ndio muhimu vyama vyote vile okay tunakusaidia nini alinisaidia sana nilipopata nafasi ya, ya international traineeship kule Makerere ya Uganda. Nilikuwa nataka kwenda Makerere University Business School kwa ajili ya mambo ya entrepreneurship na wanafanya ujasiriamali na mambo ya tourism. Kwa hiyo napenda mambo ya tourism. Kwa hiyo nikawa sina hela, bumu unayopata ni kidogo tu na wazazi wangu wameshakata. Yaani kwetu sisi ukishamaliza form 6 wamenawa. Kwa hiyo wengine unajua mwenyewe. Kwa sababu wewe unaanza kupata kupata bumu. Kwa lazima ujiongeze. Nakupa shilingi ngapi joketi? 440 tu. Enzi hizo ikuwa ila nyingi kweli. Ni Panda Falcon. Ah, ugenda hadi zako Uganda. Eh, nikapita Kenya Nairobi usiku saa nane gari inaendeshwa mpaka Uganda. <laughs> falsafa ni nini? Maana pia umepita kwa falsafa philosophy. Falsafa yani ni ni, ni taaluma ambayo inakusaidia uhoji. Kushangaa kwanza. State of wonder. Why things appear the way they appear? Why things they are uh, they they are the way they are. Wewe kuhoji hivi kushangaa nini? Lakini wanasema kuna yule mtu alitafsiri kwamba upendo na hekima ni ni philosophy lakini hatuishi kwenye maana hiyo. Unasema nyinyi kwa nini? Ukishangaa na kuhoji maana yake unapenda kujua ukweli. You are, you are seeking for truth, you are seeking for knowledge. Nasema watu watafsiri upendo na hekima. Mbona haishi kwenye maana ambayo mnaishi? Sasa unajua sasa si wanadamu tumesha kuwa confused tayari. Wakati tunakuja kusoma philosophy hatujalelewa kwenye msingi wa kifalsafa. Tunakuja kuonana kama ni foreign thing kumbe ni maisha. Philosophy sio kitu cha kuchajabu ni maisha. Yaani kila siku tunaishi falsafa. Ukiamka asubuhi, ukatambua kwamba yule ni baba yako na yule ni mama yako na yule ni mdogo wako na atakao piga mswaki ni utaratibu wa maisha ni falsafa inaanzia pale pale unapoamka tunamtafsiri mwana FOE ya Messi Mjumba yule msanii kama mwana falsafa hiyo kwa tafsiri hiyo na labda na kina FDQ kama wana falsafa kwa tafsiri hiyo kutokana na wanachokiongea wanachokizungumza ustaarabu wao kama hivyo inawezekana pengine si si wajui vizuri kwa kweli lakini inawezekana pengine wanaongea ongea mambo ya ukweli ukweli flani flani hivi na katika jamii ukihoji hoji unaonekana ah ujamaa si wa kawaida huyo lakini cha kushangaza ni kwamba watu wakisha kuona una hoji hoji wanakuja kukupumbaza wanakupumbaza na hela au wanakupumbaza na kuletea watu flani flani hivi wanakupeleka na unashangaa una unaingia kwenye ulevi unaingia kwenye madawa kulevya bila kujua kwa sababu haukufundwa ukulelewa kuongelewa vizuri na baba yako hata uende wapi utabakia yule yule wanashangaa machizi wengine wanahoji vitu nini lakini ni chizi huyo vipi kuna chizi mwana falsafa sitaki kusema lakini najua kila binadamu ana uchizi fulani hivi ila tuko degree tofauti tofauti kule ambaye mwenye maokota makaratasi yeah. Wani kuokota makaratasi ni nini? Kuna baadhi ya watu ni kuambii. Unafira na kuokota makaratasi kumbe wanaangalia vitu fulani fulani. Kwa mfano, unaweza kuona tembea barabarani hivi, ukaona jamaa anashusha udenda kakaa hivi. Kumbe anaangalia plate number za magari. Ah, hii gari fulani hii ni gari ya serikali lakini kwenye VO ina namba za private. Oh. Anaangalia. Kuna mwana chizi hivi. Mwana chizi. Hata yule ambaye amevanga uzo ovyo ovyo nini jalalani. Be careful. Be careful. Kuna jamaa sababu be careful and watch it. Je, yeah. wale ambao wanahoji vitu hivyo vya msingi kabisa, wanaona tafsiri au huyu chizi tu lakini ameongea kitu fulani cha maana hiyo. Kitu kinaitwa eh uh, chonganishi, ramli chonganishi. Unasikia? Kwenye kwenye falsafa kuna watu walikuwa wanaitwa sophists. Walikuwa wanapenda convincing power. Kwa mtu anaweza akaja akakuchota tu. Sikia bwana, unajua nini? Uh kubwa na kuchota unafunguka 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 kesho yake unakuta eh wana jamaa kwa fixed hebu ni tafsiri huyu mtu alikuwa na maana gani hapa huyu ni chizi ama ni mtu fulani hivi mwenye filosofia zake hivi bwana falsafa hivi mtu fulani ametafakari na kujiuliza maswali yafuatayo tutamweka wapi kama hela haitoi haitoki kwenye miti kwa nini benki zina matawi kwa nini gundi haigandi kwenye chupa yake
kama tunatakiwa tu drive wakati tumekunywa kwa nini ba kuna parking kama neno abbreviation lina maanisha ufupisho kwa nini lenyewe ni ref kama tunatakiwa kufanya sex ndani ya ndoa tu kwa nini tunabalehe kabla ya kufunga ndoa huyu ni chizi ama mtu fulani hivi yani wewe yani wewe usibabaishwe na kitu jinsi kinavyoonekana angalia asili yake ni nini Kwa nini kimekuwa jinsi kilivyo na sio jinsi kinavyoonekana? Mimi naweza nikawa naonekana ah jamaa sharo bado kishenzi yani. Kumbe nimevaa hivi kwa maana fulani labda nataka ku kuwapumbaza ku yani. Utamuhoji vipi huyu? Ni chizi ama mtu mwenye Sasa inategemea intention yake ni nini ndio. Swali kama haya. Hii hey, intention haikuwa ni amehoji. Philosophy haitoi majibu, inahoji. Kama wewe unaniambia kwa nini unaenda huko na kwa nini unauliza ni naenda wapi? <laughs> Philosophy haitoi majibu. Wewe unaambia unaitwa nani? Kwa nini unaniuliza? Ili iweje. Sasa uzuri wa falsafa ni kwamba kwa nini watu wao mnatuo mnatuvurugani? Yaani mnahoji tu mnaacha kitu kinahengi. Sasa unajua kwa nini falsafa mwanafasa wanaweza wakabishana waka bila kupigana? Wanabishana kwa hoja, hawashambuliani. Haiza akakwambia wewe we mfupi tuwezi kuongea la hapana. Hiyo sio hoja. Yaani kija nikakwambia wewe we kwa sababu ni mfupi eti kwa sababu una upara eti una hoja, hiyo sio hoja. Hiyo ni, ni hoja ya nguvu. Ni nini? Ni, ni nguvu ni Kuna hoja ya nguvu na nguvu ya hoja. <laughs> Mtu akianza kukushambulia kwanza wewe umetoka kijijini huko yani hana hoja huyo. Lakini akaikwambia bana sikiliza. Hiki kitu unachofa unachozungumza kina athari hii na hii na hii. Na akakwambia kwa nini umesema hivyo intentionality. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa existence precedes essence. Tuongee mambo ya corona kidogo. Raisi alivyotamka kwamba hakuna corona na watazana msiogope corona. Na akaondoka kaenda kukaa chatu. Wakasema amejificha. Alimwambia Mungu, sikiliza Mungu. Mimi umenikabidhi nchi kama kamanda in chief. Lakini naona watu wanielewi, chukua nchi yako, wewe Mungu. Naomba na viongozi wa dini mliombe taifa kwa kaidinai corona. Lakini angeikubali akaikumbatia ingeendelea kuongezeka, ingepanda, ingepanda. Inge. Lakini alidogodisha. Kakaa kadogo. Bana interview tuiache kama kile philosophy flani tuiache kama ilivyo na kutakia kila laheri brother Dunganers Info Channel subscribe now